ஜாப் அஷ்யூரன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் ஆனா நல்ல காலேஜில் படிக்கணும் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கு தேவைப்படக்கூடிய ஸ்கில்ஸ டெவலப் பண்ணணும் அந்த ஸ்கில்லும் என்னெல்லாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோல ரொம்ப டீட்டெயில்டா பேச எனக்கு நாசா இஸ்ரோ இந்த மாதிரி இடத்துல ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை எனக்கு ஏர்கிராஃப்ட்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்னா பயங்கர கிரேஸ் அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் நம்ம தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸில் கிட்டத்தட்ட நானூறு காலேஜ் இருக்கு அதில் குறிப்பா நம்ம பேசக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவுட் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல வெறும் ஏழு காலேஜ் மட்டும்தான் டாப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அப்படின்னு நீங்க சொன்னா நம்புவீங்களா அதுதான் உண்மையும் கூட ஒவ்வொரு கேட்டகரி கேட்டகரிக்கு என்ன கட் ஆஃப் வந்து போயிருக்கு அதையும் நம்ம வந்து இந்த வீடியோல நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலா பேச போறோம் டாப் செவன் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பேச போறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சா என்னதான் நமக்கு ஜாப் இருக்கு அதையும் நம்ம பேச போறோம் கவர்மெண்ட் செக்டர்ல இருந்து பிரைவேட் செக்டர்ஸ்ல இருந்து எங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்க போகுது என்ன மாதிரி ரோல் நமக்கு இருக்கும் அப்படின்றத ரொம்ப டீட்டெயில்டா பேச போறோம் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சா ஜாப் அஷ்யூரன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் ஆனா நல்ல காலேஜில் படிக்கணும் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கு தேவைப்படக்கூடிய ஸ்கில்ஸ டெவலப் பண்ணணும் அந்த ஸ்கில்லும் என்னெல்லாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோல ரொம்ப டீட்டெயில்டா பேச போறோம் ஸோ இந்த வீடியோல டாப் செவன் ஏரோனாட்டிக்கல் காலேஜ் கவர்மெண்ட் செக்டர் பிரைவேட் செக்டர்ஸ்ல என்னெல்லாம் நமக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டேன் சார் ஆனா எனக்கு ஜாப் வேணுமே அப்படின்னா எந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் நீங்க டெவலப் பண்ணணும் இதையும் இந்த வீடியோல ரொம்ப தெல்ல தெளிவா பார்க்க போறோம் குறிப்பா எந்த கட் ஆஃப்ல என்ன காலேஜ் கிடைக்கும் அதையும் நம்ம பேச போறோம் வாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சா எந்த மாதிரி ரோல் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியர் ஏர்கிராஃப்ட் டிசைன் இன்ஜினியர் பிளைட் டெஸ்ட் இன்ஜினியர் ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியர் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர் சிஸ்டம் இன்ஜினியர் ஸ்ட்ரக்சரல் அனலிஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஜாப் ரோல் இருக்கு இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா நீங்க படிக்கக்கூடிய அந்த கோர் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் பேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜாப் ரோல் தான் அப்ப டாப் செக்டர்ஸ்ல நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது இஸ்ரோ உங்களுக்கே தெரியும் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் டிஆர்டிஓ ஆப்வியஸ்லி டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஹவ் இண்டஸ்டன் ஏரோனாட்டிக்ஸ் லிமிட் அண்ட் தென் நால் நேஷனல் ஏரோஸ்பேஸ் லெபோரட்டரிஸ் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் சிவில் ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டி டிஜிசிஏ இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் செக்டர் எங்க படிச்சாலும் நம்ம படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கு இல்லையா அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம பிரைவேட் செக்டர் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது போயிங் ஏர்பஸ் லாக்கிங் மார்டின் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ஹனிவெல் ஏரோஸ்பேஸ் ஜிஇ ஏவியேஷன் சாஃப்ரான் எல்என்டி டெக்னாலஜி சர்வீஸ் டாடா அண்ட் வேக்சன்ட் சிஸ்டம் இது எல்லாமே டாப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஃபார் ஹையரிங் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அடுத்து ஏர்லைன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஆப்வியஸ்லி எல்லா ஏர்லைன்ஸும் தான் அதில் இண்டிகோ ஏர் இண்டியா ஸ்பைஸ் ஜெட் விஸ்தாரா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்லைன்ஸ் எல்லாமே கத்தார் ஏர்வேஸ் எமிரேட்ஸ் எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி சோ மெனி ஏர் ஏர்லைன்ஸ் எல்லாம் ஸ்பைஸ் ஜெட் எல்லாமே தான் அஃப்கோர்ஸ் அண்ட் தென் இதையும் தாண்டி மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று எம்ஆர்ஓ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மெயின்டெனன்ஸ் ரிப்பேர் ஓவர் ஹால் இந்த மாதிரி ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சா எந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏர்ஒர்க்ஸ் ஜிஎம்ஆர் ஏரோ டெக்னிக் ஸோ இந்த ரோல் எல்லாமே இருக்கு இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் இல்லாம ரன் ஆகாது அப்ப நீங்க ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் நல்ல காலேஜ்ல படிக்கணும் குறிப்பா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரி ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம முக்கியமா பார்க்கறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர் ஆர் அண்ட் டி அப்புறம் டீச்சிங் அண்ட் அகாடமி டிஃபென்ஸ் செக்டர் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளரேஷன் டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் ஏஐ இன் ஏரோ ஸ்பேஸ் ஸோ ஒன் வுட் பி த ஸ்கில் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கில் டு
ANS, ANSYS, MATLAB. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது நானும் எல்லார மாதிரி ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன் எனக்கு ஜாப் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்கில்லு கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும்ல இந்த ஸ்கில் இல்லைன்னா எப்படி உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும் கவர்மெண்ட் செக்டர் இஸ்ரோ நாசாலெல்லாம் அப்போ நமக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை அப்போ அந்த ஸ்கில் என்ன சாஃப்ட்வேர் கேட்டியா அண்ட் ஆன்சஸ் மேட் லேப்லாம் கண்டிப்பாக யூ மஸ்ட் ஹாவ் சம் நாலேஜ் ப்ரோக்ராமிங் பைத்தான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் இன் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பாருங்கள் ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் பிகாஸ் ஏரோனாட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லும்போது மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் இல்லாமல் உங்களால் படிக்கவே முடியாது certification from dgca for certain roles internship and project experience in aerospace uh, related fields so idella vandu ungalku mandatory a irukum wow we are coming to the top most institutions now so nammude tamil nadu engineering admission sollumbodu in the college da top institution ga mit campus chennai la irukke ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏரோனாட்டிக்கல் அப்படின்னு சொன்னாவே இந்த காலேஜ் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் வச்சுருக்காங்க நேக் அக்ரடேஷன் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஹையஸ்ட் கிரேடு அடுத்து வந்து பேக்கேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் எல்பிஐ வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓசி கம்யூனிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் லாஸ்ட் இயர் போயிருக்கு பிசி ஒன் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசிஎம் ஒன் நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பிசி ஒன் நைன்டி ஃபோர் எஸ்சி ஒன் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்சிஏ ஒன் செவன்டி ஃபைவ் எஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் இந்த கட் ஆஃப்ல வந்து ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த எம்ஐடி கேம்பஸ்ல கடந்த வருஷம் வந்து போயிருக்கு அடுத்து ரெண்டாவது இடத்துல நம்ம பேசக்கூடிய காலேஜ் வந்து குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு இது ஒரு அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூஷன் இவங்களுடைய என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறுல இருந்து நூத்தி ஐம்பது பேண்ட் வித்ல இருக்கு அண்ட் இவங்களுடைய நேக் அக்ரிடேஷன் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஹையஸ்ட் கிரேட் பேக்கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எல்பிஏ வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓசி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி எண்பது பிசிஎம் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் எம்பிசி ஒன் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் தென் ஃபாலோட் பை எஸ்சி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எஸ்சி ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்ல போயிருக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் எஸ்டிஏ லாஸ்ட் டேட்டா கிடையாது ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது டாப் மோஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் For Aeronautical Engineering under TNEA. மூணாவது காலேஜ் வந்து சொல்லவே தேவையில்லை மோஸ்ட் ஃபேமஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அட்டானமஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்டலம் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் சென்னை ஜோனில் இருக்கு அண்ட் இவங்களுடைய ரேங்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங் ஒன் நாட் ஒன்ல இருந்து ஒன் ஃபிஃப்டிக்குள்ள இருக்கு ஹையஸ்ட் கிரேட் நேக் அக்ரிடேஷன் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் வாங்கியிருக்காங்க பேக்கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எல்பிஐ கொடுத்துருக்கு ஓசி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் BC 170, BCM இல்ல, MBC 172, எஸ்சி இல்ல, யா எஸ்சி இல்ல, MBC எஃப் கோர்ஸ் ஒன் செவன்டி டூ அண்ட் தென் எஸ்சி பிசிஎம் தான் இல்லை எஸ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்சி ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் எஸ்டி கிடையாது இது வந்து மூணாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டியூஷன் நாலாவது இடத்துல ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ப்ராமினன்ட் இன்ஸ்டியூஷன் என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்னிலிருந்து இரநூறுக்குள்ள இருக்கு நேக் அக்ரிடேஷன் ஹையஸ்ட்ல இருந்து ரெண்டாவது லெவல் ஏ ப்ளஸ் வாங்கியிருக்காங்க பேக்கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எல்பிஏ ஓசி கேட்டகரி ஒன் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசி ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசிஎம் அஃப்கோர்ஸ் இல்லை எம்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் எஸ்சி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ எஸ்சி ஒன் டுவெண்ட்டி எஸ்டி நில் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இன்ஸ்டியூஷன் அடுத்து இந்துஸ்தான் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் என்ஐஆர் ஆஃப் ரேங்கிங் டூ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சிருக்காங்க நேக் அக்ரிடேஷன் ஏ பிளஸ் பிளஸ் ஹையஸ்ட் கிரேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி ஆகணும் பேக்கேஜ் எல்பிஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஓசி ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசி ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிசி ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் எம்பிசி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ எஸ்சி ஒன் டுவெண்டி ஒன் எஸ்சிஏ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சாரி ஒன் ஃபிஃப்டி
பேக்கேஜ் டுவெல் எல்பிஏ வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓசி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசி ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் பிசி ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் எம்பிசி ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் எஸ்சி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ எஸ்சிஏ எஸ்டி இல்லை அடுத்து லாஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன் வந்து செவன்த் இடத்துல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு இன்ஸ்டியூஷன் நேரு இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அட்டானமஸ் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய அனதர் இன்ஸ்டியூஷன் என்ஐஆர் எஃப் ரேங்கிங் ஒன் ஃபிஃப்டியில் இருந்து டூ ஹண்ட்ரட்குள்ளே இருக்காங்க நேக் ஏ ப்ளஸ் வாங்கியிருக்காங்க பேக்கேஜ் எயிட்டீன் எல்பிஏ ஓசி ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசி ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பிசி ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எம்பிசி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ எஸ்சி ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ எஸ்சி ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் எஸ்டி இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆப்வியஸ்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு ஐ ஓப்பனிங் வீடியோவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட் வேணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோக்கில் மறக்காமல் சொல்லிடுங்க ஸோ உங்களுக்காக எல்லா டேட்டாஸும் கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஓப்பன் ஃபோரம் சிஸ்டம்னு கொடுக்க போகிறோம் டேட்டாஸ் எல்லாமே அஃபீஷியலில் இருந்து எடுத்தது தான் ஸோ மறக்காமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்